വെൽക്കം ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നാവ് വിത്ത് രമേഷ് വോയ്സ് പച്ച മലയാളത്തിലൂടെ കിട്ടിലും ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ ഫ്രീസൽ വേർബ്സ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഫ്രീസൽ വേർബ്സ് എത്രമാത്രം യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഇൻഫോമൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊലോക്വൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കുറച്ചുകൂടി എണ്ണം നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ബോധ്യപ്പെടും ഒരു ഫ്രീസൽ വേർബിന് ഒന്നിലധികം ഒന്നിലധികം അല്ല ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് മീനിങ്സ് വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും അഞ്ച് തരത്തിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നിങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടുപിടിക്കും നിങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ എൻ്റെ അധികം വാചകടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നേരെ ഫ്രൈസൽ വേബ്സിലേക്ക് കിടക്കാം പലർക്കും അക്ഷമയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം അല്ലേ ശരി ടേക്ക് ഓഫ് ടേക്ക് ഓഫ് എന്നുള്ള വാക്ക് ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലെ എയർ പ്ലെയിൻ എയ്റോപ്ലെയിൻ അത് പൊങ്ങുന്നത് ടേക്ക് ഓഫ് ഓക്കെ ലുക്ക് ദ പ്ലെയിൻ ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഓഫ് രണ്ട് ടേക്ക് ഓഫ് നമ്മൾ ധരിച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അഴിച്ചു മാറ്റുക ഊരി മാറ്റുക അത് ടേക്ക് ഓഫ് ടേക്ക് ഓഫ് യുവർ കോട്ട് ഇറ്റ്സ് വോം ഹിയർ ഇവിടെ ഭയങ്കര ചൂടാണ് ആ കോട്ടൊക്കെ കഴിച്ചു വെച്ചോളൂ Take off your shoes, please. ചെറുപ്പിട്ടകത്ത് കയറാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ആ ഷൂസൊക്കെ അഴിച്ചു വെച്ചോളൂ ടേക്ക് ഓഫ് യുവർ ഷൂസ് പ്ലീസ് റൺ ഓവർ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ പരിചയമായിട്ടുള്ളൊരു വാക്കാണ് വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു വാക്കാണ് റൺ ഓവർ കേരളത്തിൽ ദിവസത്തിൽ അഞ്ചും ആറും അപകടങ്ങൾ റോഡ് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ബസ് ഇടിക്കുക ഒരു വാഹനം ഇടിക്കുക വാഹനം ദേഹത്ത് കൂടെ കയറുക അതാണ് റൺ ഓഫ് He was run over and killed by a bus. അയാള് ഒരു ബസ് ദേഹത്ത് കയറിയിട്ടാണ് മരിച്ചത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു മീനിങ് റൺ ഓവർ എന്ന് വെച്ചാൽ വേഗത്തിലൊന്ന് കണ്ണോടിക്കുക ഓക്കെ റൺ ഓവർ യുവർ ലൈൻസ് ബിഫോർ ഗോയിങ് ഓൺ സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ആ ലൈൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അന്നത്തെ സ്പീച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ലൈൻസ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കുക ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക വേഗം റൺ ഓവർ യുവർ ലൈൻസ് ബിഫോർ ഗോയിങ് ഓൺ സ്റ്റേജ് ഗോയിങ് ഓൺ സ്റ്റേജ് ഗോയിങ് ഇൻ ടു അല്ല ഗോയിങ് എൻ ദ അല്ല ഗോയിങ് ഓൺ സ്റ്റേജ് റൺ ഓവർ യുവർ ലൈൻസ് ബിഫോർ ഗോയിങ് ഓൺ സ്റ്റേജ് ലുക്ക് ഫോർ ദർ ലുക്ക് ഫോർ തിരയുക സെർച്ച് എന്നുള്ള വാക്ക് അല്ല സാധാരണ നമ്മൾ ഇൻഫോമൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ യൂസ് ചെയ്യുക Look for the phrasal verb. Okay. I am looking for my umbrella. I can't find it. And what is it? I am not sure. Could you look for my keys, please? And the keys and the keys are not going to be able to find it. Look after. That's a very common word. Look after. We will be able to find it. അല്ലേ സംരക്ഷിക്കുക ഫ്രീസൽ വേബ് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അറി അറിയാതെ തന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ വി മസ്റ്റ് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ആ പേരൻസ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ രക്ഷിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ അല്ലേ വി ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ നെയ്ബേഴ്സ് കാറ്റ് വൈൽ ദർ വേ എന്തൊരു അയൽപ്പക്ക സ്നേഹം അല്ലേ അയൽക്കാർ യാത്രയിലൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പൂച്ചയെ സംരക്ഷിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് സ്നേഹമാണ് അഖിലസാര മൊഴിയിൽ നിന്നാണ് കവി പാടിയിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ വാച്ച് ഔട്ട് വാച്ച് ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ സൂക്ഷിക്കൂ നോക്കൂ വാച്ച് ഔട്ട് വാച്ച് ഔട്ട് ദർ ഇസ് എ കാ കമ്മിങ് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒരു കാർ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ Watch out, there is a dog coming. Why are you going to see it? In Kerala, we are going to see it. Watch out for the stairs. They are steep. Watch out for the stairs. They are steep. Watch out for the stairs. Watch out for the stairs. Watch out. The candle is dripping. മെഴുകുതിരി ഉരുകി ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം 
ഇതേ മീനിങ് തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ഫ്രേസൽ വേബാണ് ലുക്ക് ഔട്ട് ലുക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശ്രദ്ധിക്കൂ സൂക്ഷിക്കൂ നോക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നോക്കൂ എന്നല്ല ശ്രദ്ധിക്കൂ ലുക്ക് ഔട്ട് ഷി ഹാസ് എ നൈഫ് ലുക്ക് ആപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ലുക്ക് ആപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബുക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ടേബിളിലോ ലിസ്റ്റിലോ ഒക്കെ നമ്മളൊരു തിരയുക ലുക്ക് ആപ്പ് പ്ലീസ് ലുക്ക് അപ്പ് ദ ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിൻസ് ഇൻ ദ ടൈം ടേബിൾ റെയിൽവേ ടൈം ടേബിളിൽ ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് എന്ന് പ്ലീസ് ലുക്ക് അപ്പ് ദ ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിൻസ് ഇൻ ദ ടൈം ടേബിൾ അടുത്ത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നിങ്ങൾക്കറിയാം കാറ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുക ബസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുക അല്ലേ മൈ കാർ ഹാസ് ബ്രേക്കൺ ഡൗൺ ഐ കാൻ കം എൻ്റെ കാർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി എനിക്ക് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ ബ്രേക്ക് ഇൻ ടു അതിക്രമിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഭേദിച്ച് കിടക്കുക ഭവന ഭേദനം എന്നൊക്കെ ഈ വാക്കും ഒരുപാട് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള വാക്കാണ് അല്ലേ ഹേ സമൺ ഈസ് ട്രൈങ് ടു ബ്രേക്ക് ഇൻ ടു യുവർ ഹൗസ് ഹേ സമൺ ഈസ് ട്രൈങ് ടു ബ്രേക്ക് ഇൻ ടു യുവർ ഹൗസ് ആരും ഒരാൾ നിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കിടക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ബ്രേക്ക് ഇൻ ടു ദ മൂവീസ് എന്നാണ് പറയണത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ബ്രേക്ക് ഇൻ ടു ദ മൂവീസ് സിനിമയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് അതിക്രമിച്ചല്ല അവിടെ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് കിടക്കുക എന്ന് പറയണത് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം അത്ര പ്രശ്നമില്ല അല്ലേ കോടമ്പാക്കത്ത് പൈപ്പ് വെള്ളം കുടിച്ച് കടന്നിരുന്ന മുൻ തലമുറയുടെ അത്ര പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പോൾ ന്യൂ ജെൻ സിനിമകളൊക്കെ ആയി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറി ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ കുറച്ചൊന്ന് അറിഞ്ഞ് തിരിയ വേണ്ടി കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം ഭാഗ്യണേ ആറുമാസം റൺ ഔട്ട് റൺ ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നൊരു വസ്തുവിൻ്റെ വസ്തു ഇല്ല തീരുക ഉപയോഗിച്ച് തീരുക ഇല്ലാതാവുക വി ഹാവ് റൺ ഔട്ട് ഓഫ് മിൽക്ക് പാല് മൊത്തം തീർന്നു പോയി ഒരു തുള്ളി പോലുമില്ല ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വി ഹാവ് റൺ ഔട്ട് ഓഫ് മിൽക്ക് മൈ പേഷ്യൻസ് ഈസ് ബിഗിനിങ് ടു റൺ ഔട്ട് സൂക്ഷിച്ചോ മൈ പേഷ്യൻസ് ഈസ് ബിഗിനിങ് ടു റൺ ഔട്ട് എൻ്റെ ക്ഷമ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്ഷമയുടെ നെല്ലി പലക ഇപ്പോൾ കാണും ഐ ഹാവ് സം മണി യു കൻ ബോറു ഇഫ് യു റൺ ഔട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പണമുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നീ ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ തരാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു വാചകമാണ് ഇതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ആകാതിരിക്കട്ടെ ഐ ഹാവ് സം മണി യു കെൻ ബോറു ഇഫ് യു റൺ ഔട്ട് പ്ലഗ് ഇൻ പ്ലഗിൽ കുത്തണ്ടേ പ്ലഗിൽ കുത്ത് അതാണ് പ്ലഗ് ഇൻ പ്ലഗ് ദ ഡ്രൈ ഇൻ ആൻഡ് പ്ലസ് ദ പാവ് ബട്ടൺ ആദ്യത്ത് പ്ലഗിൽ കുത്ത എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പാവ് ബട്ടൺ അമർത്ത അടുത്ത് ക്രോസ് ഔട്ട് ക്രോസ് ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കട്ട് ചെയ്യുക വെട്ടുക നമ്മളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കഴുതിയിട്ട് തെറ്റ് തിരുത്തുമ്പോഴൊക്കെ വെട്ടില്ലേ അതാണ് ക്രോസ് ഔട്ട് ഓ ദിസ് സെൻറ്റൻസ് ഇസ് റോങ് ക്രോസ് ഇറ്റ് ഔട്ട് പ്ലീസ് ക്രോസ് ഔട്ട് ദിസ് പാരഗ്രാഫ് ഇഫ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇത് പ്രസക്തമല്ലെങ്കിൽ ബാധകമല്ലെങ്കിൽ ഈ പാരഗ്രാഫ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞോളൂ വൈ ഡിഡ് യു ക്രോസ് ഔട്ട് ദ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് യുവർ ലെറ്റർ നിൻ്റെ എഴുത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ലൈൻ എന്തിനാണ് നീ വെട്ടിക്കളഞ്ഞത് വൈ ഡിഡ് യു ക്രോസ് ഔട്ട് ദ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് യുവർ ലെറ്റർ ഇനിയും ഫ്രൈസൽ വേർബ്സിൻ്റെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫ്രൈസൽ വേർബ്സ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടും പരിശീലിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ് എന്നത്തെയും പോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയും ജീവിതവും കിട്ടില്ലെന്നാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും താങ്ക് യു